नमस्ते दोस्तों पीजे रीडर्स में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में यानी लाइटनिंग से होने वाली इंजुरीज इंजुरीज ड्यू टू लाइटनिंग तो आइए देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट इंजुरीज यानी कि जब किसी पर्सन पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो उसे इमीडिएटली क्या क्या इंजुरीज होती हैं लाइक कार्डिक अरेस्ट एंड कार्डियक इंजुरीज पलमोनरी इंजुरीज न्यूरोलॉजिक साइंस सीजर्स डीफनेस कन्फ्यूजन एमनेसिया ब्लाइंडनेस डिजीनेस कंटूजन फ्रॉम शोक वेब्स चेस्ट पेन मसल सेक्स टेम्पेनिक मेमरिन रपच्चर हेड एट नोजिया पोस्ट कन्फ्यूजन सिंड्रोम एंड डिलेट में न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स एंड साइंस न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस मेमोरी डेफिसिट्स अटेंशन डेफिसिट्स कोडिंग एंड रिट्राइवल प्रॉब्लम्स डिस्ट्रक्टिबिलिटी पर्सनैलिटी चेंजेस इरिटेबिलिटी क्रोनिक पेन सीजर्स एक्सेट्रा नाउ कार्डियो पलमोनरी अरेस्ट एंड कार्डियक इंजुरीज कार्डियक अरेस्ट अ प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर द लाइटनिंग स्ट्राइक लाइटनिंग स्ट्राइक के तुरंत बाद जो कार्डियक अरेस्ट होता है पर्सन को उसे प्राइमरी कार्डियक अरेस्ट कहते हैं अब लाइटनिंग सेंड्स हार्ट इन टू ए सेस्टॉल एंड पैरालिसिस रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन लाइटनिंग के कारण हार्ट ए सेस्टॉल कंडीशन में चला जाता है मतलब कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से दूसरे ऑर्गन्स तक जाने के लिए इजेक्ट होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं सिस्टॉल और यही कॉन्ट्रेक्शन होना बंद हो जाता है हार्ट में तो उसे कहते हैं ए सिस्टॉल ड्यू टू लाइटनिंग और लाइटनिंग के कारण ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो पैरालाइज हो जाता है और ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस लॉन्ग टाइम तक रहा तो सेकेंडरी कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है अदर कार्डिक इंजुरीज कोरोनरी आर्टरी स्पाम यानी मसल्स में जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल में टेम्पररी लाइटनिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो ब्लड हार्ट में आता है आर्टरीज के थ्रू वो स्पाम या तो डिक्रीज हो जाता है या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है ब्लड फ्लो हार्ट में जाने से मायोकार्डियल इश्मिया मतलब कि आयोनिक एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन जिसकी वजह से अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल सबस्ट्रेट क्रिएट हो जाते हैं जो कॉज करता है अर्धमिया यानी कि इम प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट कभी फास्ट या कभी स्लो और कोरोनरी आर्टरी इश्मिया कोरोनरी आर्टरी इश्मिया के कारण वेस्क्यूलर इंजुरी यानी ब्लड वेसल्स भी इंजोर हो जाती हैं नाउ पलमोनरी इंजुरीज पलमोनरी इडीमा पलमोनरी इडीमा इज अ कंडीशन कॉज बाय एक्सेस फ्लूड इन द लंग जिसके साथ सीवियर कार्डियक डैमेज भी हो सकता है अब पलमोनरी कंटूजन पलमोनरी कंटूजन इज अ ब्रूस ऑफ द लंग्स मतलब लंग इंजुरी विथ हिमोप्टाइसिस मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सड विथ स्प्यूटम या कफ एंड पलमोनरी हिमोरेज इज एन एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स जो कि ब्लड इंजुरी या डायरेक्ट लंग डैमेज के कारण होता है न्यूरोलॉजिक इंजुरीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजुरीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कार्डियो पलमोनरी अरेस्ट एनोक्जिक ब्रेन इंजुरी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ रेगुलेशन ऑफ ब्रेन सब्सटेंस पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज पेरीफेरल नर्व इंजुरी एनी पेरीफेरल नर्व कैन बी अफेक्टेड सिम्टम्स मे बी डिलेड बाय वीक्स टू मंथ पेन एंड पैरस्थीसियाज आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ लाइटनिंग इंजुरीज पैरस्थीसिया पैरस्थीसिया इज एन एबनॉर्मल सेंसेशन यहाँ पर एबनॉर्मल सेंसेशन का मतलब है जैसे किसी पिन या निडिल की चुभन महसूस होना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंजुरीज सिंपैथेटिकली मीडिएटेड पेन सिंड्रोम में अकर सिंपैथेटिक मीडिएटेड पेन सिंड्रोम इसमें होता ही यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेन सिग्नल्स को सेंड करता है ब्रेन में क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स कॉम्प्लेक्स रीजनल सिंड्रोम ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन पेन इडीमा एंड मूवमेंट डिसऑर्डर इन सब में ब्रेन डिसफंक्शन होता है और अनकॉन्शियस एंड कन्फ्यूजन क्रिएट होता है नाउ बर्न्स एंट्री एग्जिट एंड टाइप्स ऑफ बर्न्स बर्न्स आर यूजली सुपरफिशियल इफ प्रेजेंट एट ऑल डीप बर्न्स ऑकर इन फाइव परसेंट बर्न्स ज़्यादातर सुपरफिशियल होते हैं इनमें फाइव परसेंट तक डीप बर्न होता है फोर टाइप्स ऑफ सुपरफिशियल बर्न्स लीनियर मतलब एक लाइन में जो बर्न होता है वो स्टीम प्रोडक्शन और फ्लैश ओवर ऑफ लाइटनिंग के कारण होती है पंक्टेट ये सिगरेट बर्न के जैसे दिखते हैं सुपरफिशियली स्मॉल सर्कुलर शेप के होते हैं फैदरिंग इन्हें ट्रू बर्न्स नहीं कह सकते हैं ये बस इलेक्ट्रॉन शार होता है जो कि सुपरफिशियली ही होता है 
थर्मल आयनेटेड क्लॉथ्स या मेटल से होता है जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं ये लीनियर बर्न है एंड सेकेंड इमेज में ये मेटल नेकलेस बर्न है इसमें पर्सन को परमानेंट टैटूइंग हो गई है मेटल से स्किन पर एंड ये थर्मल बर्न का एग्जांपल है एंड थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं ये सिगरेट बर्न लाइक बर्न है और ये पंक्टेड बर्न का एग्जांपल है एंड आइनेटेड क्लॉथ्स ये थर्मल बर्न का एग्जांपल है एंड ये कुछ सुपरफिशियल इंजरीज हैं ट्रंक पर लाइक इलेक्ट्रॉन शार ये लीनियर बर्न सुपरफिशियल बर्न्स नाउ ब्लंट कंक्यूसिव एंड एक्सप्लोसिव ब्लास्ट इंजरीज यहाँ पर कंक्यूसिव मतलब वायलेंट ब्लोइंग फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन इसकी वजह से ऑर्गन्स इंजर हो सकते हैं स्पेशली ब्रेन और टेम्पररी या प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है बैरोट्रामा बैरोट्रामा होता है एयर या वाटर प्रेशर में चेंजेस होने के कारण जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि किस तरह लाइटनिंग के दौरान एटमोस्फेयरिक चेंजेस होते हैं अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए और लाइटनिंग के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए क्योंकि मैंने उस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग एंड टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स बताई हैं जिससे आपको लाइटनिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा ओके नाउ पल्मोनरी इफेक्ट्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन और कंटूजन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी कि स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होल्स का फॉर्म हो जाना और कंटूजन यानी ब्लड कैपिलरीज का रक्चर हो जाना एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज फ्रैक्चर्स इंक्लूडिंग स्कल रिब्स एक्सट्रीमिटीज एंड स्पाइन इन सब में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं एक्सप्लोसिव ब्लास्ट इंजरीज के कारण रियली अ बस्ट लाइक इंजरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑकर्स क्रोनिक पेन ब्लंट इंजरीज टू द चेस्ट स्पाइन लंग्स हार्ट एंड इंटेस्टाइंस दैट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग कॉमा पलमोनरी कंटूजन एंड हार्ट फेल्योर सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स की बस्ट लाइक इंजरीज बहुत कम देखने को मिलती है जबकि क्रोनिक पेन ब्लंट इंजरीज टू द चेस्ट स्पाइन लंग्स हार्ट एंड इंटेस्टाइंस जिनकी वजह से प्रोलॉन्ग कॉमा पलमोनरी कंटूजन और हार्ट फेल्योर हो सकता है अदर फाइंडिंग्स सच एज हीमोग्लोबिनूरिया एंड माओग्लोबिनूरिया हीमोग्लोबिन का यूरिन में प्रेजेंट होना दैट इज हीमोग्लोबिनूरिया एंड माओग्लोबिन का यूरिन में प्रेजेंट होना दैट इज माओग्लोबिनूरिया नाउ आई इंजरीज ऑक्यूलर इंजरीज ऑक्यूलर इंजरी मतलब आई या आई सॉकेट में इंजरी कंटूजन कैटरेक्ट यानी कुछ क्लाउडिंग सा डेवलप हो जाना आई लेंस पर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर ओपेसिटीज ये एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है जो कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद होती है इससे विजन प्रॉब्लम होती है और कैटरेक्ट वापस से हो जाने की पॉसिबिलिटी रहती है एंड वैक्यूलाइजेशन इसमें वैक्यूल या वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं सेल में या सेल के साथ ही कॉर्नियल लीजन्स कॉर्नियल लीजन्स में इंजरी होती है तो आई रेड हो जाती है पस और अदर डिस्चार्ज होता है और आईलेट पूरी तरह सूज जाती है हाइफेमा इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है इनसाइड द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई जो कि कॉर्निया एंड आयरिस के बीच की स्पेस होती है विटरस हीमोरेज मतलब कि ब्लड लीक्स इनसाइड द विटरस ह्यूमर इनसाइड द आई कोरोइडल रक्चर मतलब कि आई की कोरोइड लेयर में ब्रेक्स आ जाना कोरियोराइनिटीज इट इज एन इन्फ्लमेशन ऑफ द कोरोइड रेटाइनल डिटेचमेंट रेटिना का सपोर्टिव टिश्यू से अलग हो जाना मैक्यूलर डीजनरेशन लीकी ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती हैं अंडर द रेटिना मैक्यूलर होल इज अ स्मॉल ब्रेक इन द मैक्यूला जो कि लाइट सेंसिटिव टिश्यू है आइस के सेंटर में प्रेजेंट होता है ऑप्टिक एट्रॉफी एक कंडीशन है जिसमें ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है डिप्लोपिया मतलब डबल विजन एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज दिखना लॉस ऑफ 
एकोमोडेशन मतलब लॉस ऑफ रिफ्रेक्टिव पावर ऑफ द आई एंड डिक्रीज कलर सेंस ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द आई इंक्लूडिंग बायोलेटरल ब्लाइंडनेस ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो कि सिग्नल है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का इंटेंस फोटोफोबिया ये तो आप जानते हैं कि ये कोई आई डिसीज नहीं है इसका सिम्टम है लाइट सेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्सेस नाउ ईयर इंजुरी तो बेसिकली इसमें हियरिंग लॉस होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के रपच्चर होने से बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होने से और ऑसिकल्स एंड मेस्ट्रॉइड के डिस्ट्रप्शन से एट्थ क्रेनियल नर्व इंजुरी एंड एटेक्जिया यानी इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन या बैलेंस को कहते हैं एटेक्जिया जो कि ब्रेन नर्व्स या मसल्स के डैमेज होने के कारण होता है और परमानेंट डीफनेस यानी सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है नाउ हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मतलब ब्लड की एबिलिटी कम हो जाती है क्लॉट करने की और ब्लीडिंग स्टॉप करने की डी गुगलिलमो सिंड्रोम इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लेटेड रेड सेल दिखाई देती हैं बोन मेरो में और सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम अ टाइप ऑफ इरिथ्रोल्यूकेमिया कैरेक्टराइज बाय इरिथ्रोप्लास्टोसिस थ्रम्बोसाइटोपेनिया एंड हेपेटोस्प्लेनोमिकली मतलब कि एक टाइप का इरिथ्रोल्यूकेमिया भी देखने को मिलता है लाइटनिंग में जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी ब्लड में इरिथ्रोब्लास्ट की एबनॉर्मल प्रेजेंस जिसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस दूसरा है थ्रम्बोब्लास्टोपेनिया मतलब कि लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का प्रेजेंट होना ब्लड में एंड हेपेटो स्प्लिनोमेगली ये एक डिसऑर्डर है जिसमें लीवर और स्प्लिन दोनों सूझ जाते हैं अदर लाइटनिंग इंजुरीज एंडोक्राइन एंड शेक्जुअल डिसफंक्शन साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोकॉग्नेटिव कॉज ऑफ डेथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद पैरालिसिस ऑफ द हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर और इलेक्ट्रोथर्मल इंजुरीज कॉज डेथ तो लाइटनिंग से होने वाली डेथ में सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाथ होता है लाइक पैरालिसिस ऑफ हार्ट या पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और इलेक्ट्रोथर्मल इंजुरीज ये कुछ कॉजेज हैं डेथ के लाइटनिंग के केस में पोस्टमार्टम अपियरेंस क्लॉथ्स आर यूजली बर्न और टॉन एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट तो सबसे पहले क्लॉथ्स देखते हैं जो कि यूजली जले हुए या कटे फटे यानी टुकड़ों में हमें मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ लाइटनिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट जहां से लाइटनिंग बाहर निकली होगी और डिसरप्टिव एंड ब्लास्ट लाइक लीजन देखने को मिलेंगे जैसे कि कंटूजन यानी ब्लड कैपिलरीज रपच्चर दिखेंगी लेसरेशन यानी डीप कट दिखेगा स्किन या फ्लैश में फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे ऑर्गन्स रपच्चर दिखेंगे किसी भी तरह के वंड दिख सकते हैं बर्न्स दिख सकते हैं लीनियर एबोरेसेंट या फिलिग्री बर्न्स जो कि इस इमेज में आप देख सकते हैं इसमें कुछ ट्रेज की ब्रांचेज लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे लिक्टिन बर्ग फ्लार्स कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न है लाइटनिंग के केस में और ट्रंक की स्किन पर एक्सटेंसिव इकाइमोसिस यानी ब्रोकन कैपिलरीज में से ब्लड का लीकेज देखने को मिल सकता है एस्पिक्सिया के साइन देखने को मिल सकते हैं रिगर मोर्टिस यानी डेड बॉडी मसल्स का कड़क हो जाना सब एरेक्नोइड एंड इंट्रासरेब्रल ब्लीडिंग दिख सकती है और पैचेस ऑफ हेमोरेज यानी ब्लड के स्पॉट्स दिख सकते हैं प्लूरा एंड पेडिकार्डियम में और लंग्स आर कॉन्जेस्टेड यानी लंग्स भरे हुए दिखेंगे ब्लड से ब्लड वेसल्स और ईयर ड्रम रपच्चर मिल सकता है एंड हेमोरेज इन द मिडिल ईयर यानी मिडिल ईयर का एरिया होता है ईयर ड्रम के पीछे वहाँ पर ब्लड मिल सकता है और करेंट के एंट्री पॉइंट पर स्किन में इंटेंस इडीमा यानी सीरियस स्वेलिंग देखने को मिल सकती है नाउ मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस मोस्ट डेथ ऑकर इन ओपन एरिया एग्जाम्पल पर्सनस शेल्टरिंग अंडर द ट्रीज ओपन फील्ड स्पेशली इफ दे आर कैरिंग और वियरिंग समथिंग बिच में अट्रैक्ट लाइटनिंग तो ज़्यादातर डेथ ओपन एरिया में ही होती हैं लाइक जब किसी पर्सन ने शेल्टर लिया हो किसी ट्री के नीचे या ओपन फील्ड में और स्पेशली तब जब उस पर्सन ने कुछ ऐसा कैरी किया हो या पहना हो जो कि लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सके लाइटनिंग के केस में डेथ 
ऑलवेज एक्सीडेंटल ही होती है इन सम केसेस डायग्नोसिस शुड बी बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ थंडर स्टॉम इन द लोकेलिटी एविडेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग इन द विसिनिटी ऑफ द बॉडी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस तो इन सम केसेस कुछ कन्फ्यूजन होता है इंजुरीज को लेकर क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज होती हैं लाइटनिंग के केस में और इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो उसका डायग्नोसिस हम कुछ फैक्टर्स के बेस पर करते हैं जहाँ पर उस पर्सन की बॉडी मिली है उस लोकेलिटी में थंडरस्टॉम की हिस्ट्री को देखकर लाइटनिंग के इफेक्ट के एविडेंस को देखकर बॉडी के आसपास एंड लाइटनिंग एंड मेटलिक सब्सटेंसेस के मैग्नेटाइजेशन को देखकर डायग्नोसिस किया जाता है एंड थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है कि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें आपके लिए थैंक यू सो मच